На этой вырубке в 2011 году провели корчевание пней в рамках исследования, финансируемого РМК. Здесь, на этом участке, пни были выкорчеваны, а на соседнем оставлены нетронутыми. Вопрос, видите ли вы какое-то отличие между этими двумя участками? Вероятно, вы не замечаете. Мы же оценили биомассу еловых пней, их энергетическую ценность, содержание сухого вещества, а также качество дров, получаемых из пней. И сколько еловых дров для отопления можно заготовить с той или иной площадки. И второй важный аспект этого исследования — каковы побочные воздействия на окружающую среду, связанные с корчевкой. Мы исследовали, насколько корчевание может повлиять на круговорот азота. Может ли корчевка повлечь за собой эмиссию углерода в атмосферу? Может ли привести к утрате питательных веществ? Широкомасштабное корчевание у нас не практикуется. И причина очень простая, экономическая. В настоящее время дрова для отопления довольно дешевы. Но в то же время корчевание пней — это довольно затратная деятельность, включая транспортировку пней и их дробление. Все это делает дрова из пней сравнительно дорогими. При нынешней цене дров, получаемые из пней дрова для отопления не конкурентоспособны. Но корчевание пней дает еще некоторые лесоводческие преимущества владельцу леса. Благодаря корчеванию рыхлится почва. На участках с разрыхленной почвой значительно проще высаживать новый лес, чем на неподготовленной почве. Наши исследования показывают, что корчевание еловых пней на таких плодородных участках не содержит каких-то заметных рисков для окружающей среды с точки зрения круговорота веществ.